അങ്ങനെ ഇന്ന് നാലാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ബൈബിളിലെ മനുഷ്യശാസ്ത്രം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള പലരും ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരൻ ഇ എസ് തോമസ് അതുപോലെ തൃശ്ശൂരെ എം എ ജോ സങ്കള ജോൺസൺ ബേബി സഹോറിന് അതുപോലെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്ര വചനജ്ഞാനം ഉള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ടെൻഷനുമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടു മനുഷ്യനെ ദൈവം ദൂതന്മാരെക്കാളും അല്പം താഴ്ചയുള്ളവനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉദ്ദേശം നമ്മളെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് ഒക്കുന്നവരായിട്ട് അല്ലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോമാലേഖന എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വായിച്ചത് ഓർക്കുമല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴ് മനുഷ്യനെ അല്പം താഴ്ച വന്നവനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ താഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ജഡത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ അത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ജഡം വളരെ ബലഹീനമായ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിലെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എടുത്താലും അല്ല ഭൗതികവാദം എടുത്താലും അല്ല സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ചിന്താഗതി എടുത്താലും അല്ല ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് ചിന്താഗതി എടുത്താലും അതിലെല്ലാം ഒരു ശരീര കേന്ദ്രീകൃത ചിന്താഗതി വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരീരത്തിന് അതിനില്ലാത്തതായ ചില പ്രാധാന്യമൊക്കെ കൊടുത്ത് അത് മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മനുഷ്യനിൽ സൃഷ്ടിച്ച് അവനെ ഈ ലോകത്തിൽ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ തത്വ ചിന്തകളും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ വളരെ രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിസം എടുത്താൽ കമ്മ്യൂണിസവും ക്യാപിറ്റലിസവും തമ്മിൽ ചേരത്തില്ല പക്ഷെ രണ്ടിലും മനുഷ്യനാണ് ആത്യന്തിക അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ് ആകെയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ള മട്ടിലേക്കാണ് രണ്ടും ചെന്നെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും അവര് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തെ കുറിച്ചും മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ക്യാപിറ്റലിസം അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഫലത്തിൽ ബാക്കി തത്വസിംഹ സിം സംഹിതകളൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിയിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ശരീരത്തെക്കാളും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാത്രം നശിപ്പിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ശരീരത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ദേഹിയെയും നരകത്തിൽ തള്ളിയിടാൻ കഴിയുന്നവനെയാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടത് കാരണം അത് നിത്യമായ അവസ്ഥകളാണ് ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാ രൂപാന്തരത്തിന് ശേഷം വിശ്വാസിയിലും അതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവിശ്വാസിയിലും ഒക്കെ അതിന് സ്ഥിരമായ ചില അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരീരം പൊതുവെ താൽക്കാലികമാണ് എന്നാൽ ഈ ലോകത്തില് നമ്മളെ താൽക്കാലികമായതിൽ കെട്ടിയിടാനായിട്ടൊരു ശ്രമം ലോകത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതികളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗ്യദോഷം എന്ന് പറയട്ടെ വിശ്വാസികളും ശരീരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ശരീരത്തിന്റെ സുഖം ശരീരത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് മാറ്റർ വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും പരിഗണനാർഹമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിപ്രസരം വിശ്വാസ ലോകത്തിലും നാം ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തില് നമ്മള് ഒരു പുനർചിന്തനത്തിന് നമ്മളെ വിധേയമാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ്സ് ഒക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെതാണെന്നാണ് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ്സ് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ രാസപ്രക്രിയകൾ വഴിയുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങളാണ് 
ശരീരത്ത് ഷുഗറിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ വിശപ്പായിട്ട് ശരീരം അക്കാര്യം അത് ഒരു പ്രതികരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ ജലാംശം കുറഞ്ഞാൽ അത് അത്തരത്തിൽ ദാഹമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണമായിട്ടും കോട്ടുവേ ആയിട്ടും ഒക്കെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇതൊക്കെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ രാസപ്രക്രിയകളാണ് രാസപ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ശരീരം അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾക്കുള്ള മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങളും ഇപ്പം ഷുഗർ വേണം എന്ന് ശരീരം പറയുമ്പോഴ് അത് ഇന്ന രുചിയുള്ള ഷുഗർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ലെവലിൽ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദേഹിയിൽ നിന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് വളരെ കുറവാണ് അത് ചില ആഹാരപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ചില സുഖാനുഭൂതികൾ അതിലൊക്കെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിലേക്കും അത്യാഗ്രഹത്തിലേക്കും ദുഷിച്ച ചിന്തകളിലേക്കും മ്ലേച്ഛ ചിന്തകളിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കുന്നത് ശരീരത്തെക്കാളും അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ ദേഹിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രം ദൈവശാസ്ത്രം ഒക്കെ ശരീര കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നത് അപകടകരമായ ഒരു പ്രവണതയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വസ്തുമയമല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ടു തരം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വസ്തുമയമായ ഭാഗങ്ങളും വസ്തുമയമല്ലാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ കഴിയുന്നത് തൊടാൻ കഴിയാത്തത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശരീര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുമയമല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത് വളരെ നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സോളിന് തന്നെ നമ്മുടെ ദേഹിക്ക് തന്നെ അനേക ഘടകങ്ങളുണ്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള പല ചുമതലകളും അവ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദേഹത്തെക്കാളും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് കാണും ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വസ്തുമയമല്ലാത്ത ശരീര മനുഷ്യന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്സ് ഓഫ് മാൻ അതിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിരിക്കാം വസ്തുമയമല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങൾ വസ്തുമയമല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ പാർട്സിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് തരം തിരിക്കുന്നത് ടു ഇമ്മെറ്റീരിയൽ പാർട്സ് ആർ ദയർ വൺ ഈസ് സോൾ ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാകുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാകുന്ന സത്തകൾക്ക് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചിന്തിച്ചതാണ് നമുക്ക് ഒരു തൃത്വമുണ്ട് നമുക്ക് ശരീരമുണ്ട് ഒരു ദേഹിയുണ്ട് ഒരു ആത്മാവുണ്ട് അതിൽ ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും കൂടെ ചേർത്താണ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുമയമല്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം വസ്തുമയമല്ലാത്ത രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് സോളും സ്പിരിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ദേഹിയും ആത്മാവും സോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ധാരാളം ഘടകങ്ങൾ ഉപഘടകങ്ങളുണ്ട് അതേസമയത്ത് ആത്മാവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഏക അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഏകകമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു രേഖാചിത്രമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പുകൾക്ക് പ്രത്യേക അർത്ഥമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ദേഹിയിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ദേ രേഖാ ചിത്രം മാത്രമാണ് പിന്നീട് നമ്മളതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് മനുഷ്യന് ഒരു ദ്വൈതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡുവാ ഡ്യുവാലിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈക്കോട്ടമിയാണ് അല്ല ഒരു ട്രൈക്കോട്ടമിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രിയേക അവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൃത്വാവസ്ഥയുണ്ട് ഇല്ല ഒരു ദ്വൈതാവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഘടകങ്ങളേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളൊന്നും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് മനുഷ്യന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു കൂട്ടര് പറയുമ്പോൾ അല്ല മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടര് പറയും രണ്ട്
the soul is otherwise not a spirit anganeyana avaru parayunna dichotomy kaari parayunnathu man has only two parts the body and soul the soul is also referred to as uh, referred to as spirit and render the whole immaterial parts of man dvaidavastha manushyanu sharirav devi dehiyum enna rendu bhagangale ullu manushyanu muluvanum vastumayam allatha bhagangaleyum cherthu dehiyennum aathmavennum മാറി മാറി വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡൈക്കോട്ടമിയുടെ വ്യൂ ഉള്ളവര് പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വസ്തുമയമായ ഘടകം രണ്ടാമത്തേത് വസ്തുമയമല്ലാത്ത ഘടകം വസ്തുമയമായ അല്ലാത്ത ഘടകത്തെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തിരുവോധനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദേഹി മറ്റേത് ആത്മാവ് ഇങ്ങനെയാണ് അവര് പറയുന്നത് അതാണ് ൈക്കോട്ടമിയില് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇനി തൃത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ത്രിയേകത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ശരീരം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം വസ്തുമയമല്ലാത്തവയാണ് ആദ്യത്തേത് വസ്തുമയമാണ് ട്രൈക്കോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വ്യൂ ഓഫ് ട്രൈക്കോട്ടമി മാൻ ഹാസ് ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഇൻ ദിസ് ബീങ് നെയ്ലി ബോഡി സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് അതില് അവസാനത്തെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഇമ്മറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുമയമല്ലാത്തവയാണ് ആദ്യത്തേത് വസ്തുമയമാണ് ഇതാണ് രണ്ട് വ്യൂസ് ഉള്ളത് ഡൈക്കോട്ടമിയും ട്രൈക്കോട്ടമിയും അപ്പം ദ സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ആർ ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ആൻഡ് ദേർ ഫോർ ദേ ഷുഡ് ബി വൺ ഹോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൈക്കോട്ടമിക്കാര് പറയുന്നത് അതായത് ദേഹിയും ആത്മാവും പര്യായമായി ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ അവ ഒന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് വാദം ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് പറയുമ്പം പറയുന്നുണ്ട് ദേഹത്തെ മാത്രം നശിപ്പിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും നരകത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നവനെ ഭയപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേല് ആ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വാസ്തവത്തില് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പൊതുവായ പഠിപ്പിക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ ശരീരവും ദേഹിയും ആത്മാവും നരകത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് ദേവി ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ദേഹിയില് കർത്താവ് രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദേഹി സമം ദേഹി പ്ലസ് സ്പിരിറ്റ് ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹിയും ആത്മാവ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാണ് ഡൈക്കോട്ടമി പറയുന്നവർ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ മറ്റ് ചില വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പറയുമ്പോഴ് ദേഹത്തെയും ദേഹി ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോസ്തലന്മാരൊക്കെ പറയുന്നിടത്തും ആ സെൻസ് കിട്ടാവുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ നാപ്പത്താറിലും നാപ്പത്തേഴിലും മറിയ പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ ദേഹിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒരേ വാക്യ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഡൈക്കോട്ടമി വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദേഹിയും ആത്മാവും പര്യായങ്ങളായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിനോനിമസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്റർചേഞ്ചബിളി ആണ് ദേഹിയും സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അത് ശരീരവും രണ്ടാമത്തേത് ദേഹി ദേഹിയെ വേണമെങ്കിൽ ആത്മാവെന്നും വിളിക്കാം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന നിരവധി വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ നാപ്പത്താറ് നാപ്പത്തേഴൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആ വാക്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മറിയയുടെ ദേഹിയിലും ആത്മാവിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറിയയുടെ ദേഹിയും ആത്മാവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ന്യായം ഇതിന് തെളിവായിട്ട് തരുന്ന ഡൈക്കോട്ടമിക്ക് തെളിവായിട്ട് തരുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല മറ്റു ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്ലോനിക്കർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നില് ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ വരവിങ്കല് ശുദ്ധീകരണത്തോടു കൂടെ കാക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ആശയം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരേ വാക്യത്തില് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച അവസ്ഥയിൽ കാണണം എന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഘടകങ്ങളായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യേന ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു വശത്ത് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാല് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും പര്യായമായി ഒരേ പദത്തിന്റെ 
രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒരേ ആശയത്തിന്റെ രണ്ട് പദങ്ങളായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലത് അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യവുമാണ് എന്നാൽ ചിലത് അതിന് തെളിവായിട്ട് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്താൽ അങ്ങനെയല്ല അവ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥത്തിൽ ആ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാനും സാധിക്കും മാത്രമല്ല അനേക വാക്യങ്ങളിൽ ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും മൂന്നും മൂന്നാണ് മൂന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എബ്രാഹിലേഖനം നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലും നമ്മൾ അതേ ആശയം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും തമ്മിൽ തിരുവചനത്തിന് വേർപെടുത്താനായിട്ട് കഴിയുമെന്നാണ് തിരുവചനം എന്നുള്ള വാളിന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം അവയെ അവ രണ്ടും ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നവയെ ആയിരിക്കണം അവയെ വേർപെടുത്തുവാനായിട്ട് തിരുവചനത്തിനെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് ഏതാശയത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പഴ് ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് ദസ്ലോനിക്കൽ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലും എബ്രായർ നാലിന്റെ പതി പന്ത്രണ്ടിലും അതുപോലെ മറ്റു ചില വാക്യങ്ങളിലും ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങൾ കാണാം ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഹേഴ്സസ് ഷോയിങ് ദ സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ലി അതിന് ഫസ്റ്റ് ദസ്ലോനിയൻ ഫൈവ് ട്വന്റി ത്രീ അതുപോലെ ഹീബ്രൂസ് ഫോർ ട്വൽവ് അത് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഈ ദേഹിയും ആത്മാവും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ന്യായമുണ്ട് മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ ദേഹിയെ പ്രതികർ പകരമായി കൊടുത്തു എന്നും ആത്മാവിനെ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതും അവ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഇസ് ക്ലിയർലി സെഡ് ദാറ്റ് ദ സോൾ ഓഫ് ജീസസ് വാസ് ഗിവൺ ആസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണറി സാക്രിഫൈസ് ജോൺ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ Luke 23:43 and the spirit of Christ was entrusted to the father Luke 23:36 Luke also the Swiss church 23rd 36 le pidave ende aathmavine trikkayil elpikkunu ennu karthavu parayunu ennal Yohannan 10 inde 15 le ende jeevane avade original il nammal nokkiyala ende dehiye njana mattullavarkku vendi nalgunu prathibagaramayitta idayana aadukalkku vendi നൽകുന്നത് പോലെ നൽകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് പർപ്പസിനായിട്ട് കർത്താവ് തന്റെ ആത്മാവിനെയും തന്റെ പ്രാണനെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യം തന്റെ ആത്മാവിനും പ്രാണനും സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആത്മാവ് നേരിട്ട പിതാവിന്റെ പക്കലേക്ക് തിരികെ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴ് ദേഹിയെ ഒരു പ്രതിപകര യാഗമായിട്ട് ആടിന് വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന ഇടയന്റെ ഇടയന്റെ ആ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവനയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണറി ഡെത്തായിട്ട് ഒരു പ്രതിപകര യാഗമായിട്ട് കർത്താവ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവ രണ്ടും ഒരേ ആശയത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ന്യായമുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേഹിയും ആത്മാവും പരസ്പരം മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് കാരണം അവ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ് അവയ്ക്ക് ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂയിങ് ടുഗദർ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുണ്ടായി അതാണ് എബ്രാഹിലേഖന നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ ദേഹി വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു കീഴടക്കിക്കളഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സയാമി സിരട്ടകളെ പോലെ അവ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എബ്രാഹിലേഖന നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് പാപത്താല് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണ കേടനാല് നമ്മുടെ ആത്മാവ് മൃതമായി തീരുകയും അത് ദേഹിയുടെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ദേഹിയോട് ഒട്ടിച്ചേരുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി ഇനിയും അവയെ വേർതിരിക്കുവാനായിട്ട് തിരുവചനത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹിയെ കൊണ്ട് ദേഹിയുടെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ആത്മാവിനെ ശക്തീകരിച്ച് അകത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് മനുഷ്യ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് അതിന്റെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ജോലി തിരുവചനം എന്ന ആ വാളിനെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ സയാമി സിരട്ടകളെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു മാറ്റി ആത്മാവിന് അതിന്റെ പഴയ സ്ഥാനം നൽകി അതിന് ശക്തി പകർന്ന് അതിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അതിനെ അനുദിനം ശക്തിപ്പെടുത്തി 
നമ്മളെ ശരിയായ ദിശയിൽ ഒരു ആത്മീക ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താൽ ഒരാത്മീക ജീവിതം നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ള ടൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സയാമി സിരട്ടകൾ ഒട്ടിപ്പോയവരെ വേർപെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടൂള് തിരുവചനമാണ് അപ്പം ദേഹിയും ആത്മാവും പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് അവര് പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു 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 മനുഷ്യനിൽ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മനുഷ്യനിൽ അവരെ വേർതിരിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഏക കഴിവുള്ള കാര്യം തിരുവചനമാണ് ഞാന് ഒരു ചെറിയ ഡൈഗ്രേഷൻ എടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ തിരുവചനത്തിന്റെ ഈ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണോ നമ്മളിൽ പലരും ഓഫീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം ചിലര് കമ്പനികളിലായിരിക്കാം ചിലരല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല പണികളും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നപ്പോഴ് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് മാസം മിക്ക ഓഫീസുകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ധാരാളം സമയം ലഭിച്ചു അല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും വീട്ടില് അടച്ചു കെട്ടിയിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു തിരുവചനത്തിനായിട്ട് നാം എത്ര സമയം വിനിയോഗിച്ചു ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണേ അല്ല അതിനു ശേഷം തന്നെയും നമുക്ക് എത്ര സമയം ലഭിക്കുന്നു അല്ല സാധാരണ കാലത്ത് പോലും നമ്മുടെ വചനത്തിന് വചനപാനത്തിനായിട്ട് വചന പഠനത്തിനായിട്ട് നാം ന്യായമായ സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ടിവിയുടെ സമയം പത്രത്തിന്റെ സമയം മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ സമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സമയം മറ്റുള്ളവരെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നത് വായിച്ച് രസിക്കാനായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയില് മറ്റുള്ളവരുടെ മാനഹാനി വരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നരഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാസ്വദിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയമെങ്കിലും തിരുവചനത്തിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒട്ടിപ്പോയ ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും വേർതിരിച്ച് അവയ്ക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അവയുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ടും വളർച്ചയ്ക്കായിട്ടും വേണ്ടത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ തിരുവചനത്തിനെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാല് അനുസരണക്കേടാണ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മണ്ടത്തരമാണ് ബുദ്ധികേടാണ് ഈ ദൈവ വചനം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തില് നമ്മളിൽ പലരും ഒന്നിലധികം ഭാഷ അറിയാവുന്നവരാണ് അങ്ങനെ പല ഭാഷയിലെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവും അതുപോലെ പ്രാണനും അല്ലെങ്കിൽ ദേഹിയും ഒരുപോലെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് വളർന്നു വരത്തക്ക വിധത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ തിരു തിരുവചനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചമ്മല് തോന്നേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നാണം തോന്നേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്ന ഈ തിരുവചനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ ഗോഡ് സ്പോക്ക് ടിബറ്റിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ടിബറ്റ് വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അവിടേക്ക് ആർക്കും പോകുവാനോ അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് ബൈബിള് പരിഭാഷപ്പെടുത്താനോ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന് ആ ദേശത്തെ കുറിച്ച് വലിയ ചിന്താഭാരം ഉണ്ടായി അവരുടെ ഭാഷയിൽ ബൈബിള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു ചില പ്രഭുക്കളുടെ വീടുകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ള മട്ടിൽ സ്വാധീനം സ്ഥാപിച്ച് അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് അവരുടെ ഭാഷയൊക്കെ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിച്ച് അദ്ദേഹം ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആരംഭിച്ചു ആ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ കഥ പറയുന്നത് ദൈവം നൂറ് വർഷം എടുത്തു ടിബറ്റിയൻ ഭാഷയില് ബൈബിള് അവർക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് അവ ആ പുസ്തക എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് ഗോഡ് സ്പോക്ക് ടിബറ്റിയൻ എന്ന് ദൈവം ടിബറ്റിയൻ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു അതിന് നൂറ് വർഷം എടുത്തു അതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാല് നമുക്ക് രോമാഞ്ചം വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു സമയത്ത് ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് അവസാനം ഇത് ഗോവറ എഴുത പുറത്ത് ലാഹോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക പോകുന്ന വഴി മലമുകളിൽ വെച്ച് ഇടി വെട്ടി കോവർ എഴുതുകയും അതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനും നൂറുകണക്കിന് അടി താഴെ താഴത്തേക്ക് വീണ് അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോയി പക്ഷേ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചാക്കിൽ കെട്ടിയ ടിബറ്റിയൻ ഭാഷയിലുള്ള ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് അവിടെ കിടന്നു അനേക അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിലെ പോയ ആരോ ഇത് കണ്ടെടുക്കുകയും ഇതിന്റെ അഡ്രസ് നോക്കിയിട്ട് ആ ലാഹോറിലുള്ള പ്രസില് ഇതെത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ടിബറ്റിയൻ ഭാഷയിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എത്ര എത്ര പേര് തങ്ങളുടെ ജീവനെ അതിനുവേണ്ടി സംഭാവന നൽകി എത്ര പേര് അതിനായിട്ട് മരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കും നമ്മുടെ ഭാഷയില്
മരിച്ചവര് രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ വചനം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും പ്രാണനെയും വേർപെടുവിച്ച് അവയ്ക്ക് ഇരുവയ്ക്കും വേണ്ട ആത്മീക പോഷണം നൽകാൻ കഴിയുന്നവയാണ് നമ്മളെ ആത്മീകരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവയാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഞാനൊരു ചെറിയ ഡൈഗ്രേഷൻ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളു ക്ഷമിക്കണേ മാത്രമല്ല ഈ ആത്മാവിനും അതുപോലെ ദേഹിക്കും തമ്മിൽ ഇപ്പഴ് യാതൊരു അതിർകെട്ടുമില്ല നമ്മളത് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനിലുള്ളത് അവന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനിലുള്ളത് അവനിലുള്ള ആത്മാവാണ് അറിയുന്നത് അതുപോലെ ദൈവത്തിലുള്ളത് ദൈവാത്മാവാണ് അറിയുന്നതെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടിന്റെ പതിനാലോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് കൊരുത്തിയാൽ രണ്ടിന്റെ പതിനാലോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരുവന്റെ ആത്മാവിന് അവനിലുള്ളത് സകലതും അറിയാം സകലതും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവ രണ്ടും ഒരു ഏകകമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ത്രിയേകത്വമായിരിക്കും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സർവജ്ഞാനിത്വമുണ്ട് അവർക്ക് നിത്യതയിലെ സകലതും അറിയാവുന്നവരാണ് പിതാവ് ഇന്നെന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളത് പുത്രന് നിത്യതയിലേ അറിയാമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിത്യതയിലേ അറിയാമായിരുന്നു അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളത് പിതാവിനും പുത്രനും അറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇവര് സകല കാലങ്ങളിലും ചിന്തിക്കാനുള്ള സകല കാര്യങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളും നിത്യതയിലേ അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു വേലിക്കെട്ടുമില്ല അവര് തമ്മിൽ ഒരു രഹസ്യവുമില്ല അവര് തമ്മിൽ നൂറ് ശതമാനവും സുതാര്യതയാണ് ആ സുതാര്യതയുടെ കൂടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും പെർഫെക്റ്റ് ലവും കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തില് ത്രിയേകത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് പെർഫെക്റ്റ് ലവ് ഇത് രണ്ടും വരുമ്പോഴ് അവ ഒരു ഏകകമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാവും അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും മനുഷ്യന്റെ ദേഹിയും പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് അവ തമ്മിൽ സകല രഹസ്യങ്ങളും അന്യോന്യം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അതത് നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ ഒരു ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ ദേഹി എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ദേഹത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയാനിടയായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പര്യായമായത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവ ഒന്നിച്ച് ചലിക്കുന്നവയും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയും ആയതുകൊണ്ടാണ് ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ തൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈക്കോട്ടമിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം നമുക്ക് അടുത്ത ഘടകത്തിലേക്ക് വരാം മനുഷ്യന്റെ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടില് വാസ്തവത്തിൽ ദേഹിയാണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പക്ഷെ ആത്മാവാണ് ആദ്യം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കാരണം അതങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിഷേളിയായിട്ട് ദേഹിയെ കുറിച്ച് എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ആത്മാവാകുമ്പോഴ് അതിന് ഉപഘടകങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് മനുഷ്യാത്മാവിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് രണ്ട് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ എന്നാണ് മനസ്സിൽ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവും അതുപോലെ മനുഷ്യാത്മാവും മനുഷ്യാത്മാവ് വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനിലുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അത് മൂന്ന് മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അത് മനുഷ്യന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകള് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അനേക പ്രത്യേകകള് പ്രത്യേകതകള് നൽകുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ബൈബിളില് ആത്മാവിനുള്ള മൂലപദത്തിന് കാറ്റെന്ന അർത്ഥമാണുള്ളത് റൂവ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമ എബ്രായ ഭാഷയിലെ റൂവ എന്നും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയില് ന്യൂമ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾക്ക് കാറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടിന്റെ ഒന്ന് സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനൊന്നിന് മുപ്പത്തൊന്ന് അതുപോലെ യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ എട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് കാറ്റെന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ റൂഹ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമ എന്നുള്ള പദത്തിന് കാറ്റെന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അവയ്ക്ക് മറ്റ് ചില അർത്ഥങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ദൂതന്മാരെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ശ്വാസം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഗ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ടിന്റെ എട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ശ്വാസം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോപം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഡയറക്റ്റ് മീനിങ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്
വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവശ്വാസം ഊതി ആ ശ്വാസം ആ കാറ്റ് എന്നുള്ള പദത്തിന് ആത്മാവ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും യുക്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരിലെ മൂന്നാം ഘടകമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ദൈവം ഊതിയ ആ കാറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ ഉൽപ്പത് ഉൽപ്പത്തി ദിവസം രണ്ടിന്റെ ഏഴിലും അതുപോലെ മറ്റ് ആത്മാവ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കാറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതേ പദം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ ഗോഡ് ഗിവൺ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് മാൻ ദൈവം നേരിട്ട് നൽകിയ ഘടകമാണ് ആത്മാവ് നമുക്കറിയാം മണ്ണും അതുപോലെ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ആ മണ്ണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പടിയും കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവം മണ്ണായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടായി വന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം നമ്മൾ അത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും മനുഷ്യനിലുള്ള കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കൾ നോക്കിയാൽ മണ്ണിലുള്ളവ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനിൽ ഷുഗർ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള സകല വസ്തുക്കളും മണ്ണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നവയാണ് ഷുഗർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം മണ്ണിൽ നിന്നുള്ളവയാ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച ജീവൻ ജലത്തിലാണ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും മനുഷ്യന് ജലത്തോട് ഒരു സാമ്യവും ഇല്ല കാരണം ജലത്തില് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മനുഷ്യനിലുള്ള അനേക രാസവസ്തുക്കള് മണ്ണിൽ നിന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ ദേഹി ഉണ്ടായത് ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ദേഹവും ആത്മാവും സംയോജിച്ചപ്പോഴ് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ദേഹി എന്നാൽ ആത്മാവ് ദൈവം നേരിട്ട് ഊതിയതാണ് അപ്പൊ ദൈവം നേരിട്ടു നൽകിയ ഒരു ഘടകമാണ് ആത്മാവ് സെക്രിയ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇത് ദൈവാഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് സതീഷ് ബാബു ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയേഴിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിൽ ഒരു ദീപമായിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ദൈവാഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഘടകമാണ് നമുക്ക് ദൈവബോധവും ദൈവ ഭയവും ഒക്കെ തരുന്നത് ശബരിയ സ്ത്രീയോട് പറയുമ്പോഴ് ആരാധിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരാധന ബഹുമാനത്തിൽ നിന്നും കൂടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവബോധം ദൈവഭയം ആരാധന ഇവ നമുക്ക് തരുന്ന ഘടകമാണ് ആത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവ് അപ്പം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നാമത് ദൈവം നൽകിയ ഘടകമാണ് രണ്ട് ഇത് ദൈവാഭിമുഖ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗോഡ് വേർഡ് കമ്പോണൻസ് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഗോഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആത്മാവ് ദൈവാവബോധം നൽകുന്ന ഘടകമാണ് മാത്രമല്ല അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് ആത്മാക്കളോടും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പം ജഡമുള്ളവരാണ് ദേഹിയുമുള്ളവരാണ് ഈ ജഡവും ദേഹിയും വെച്ച് നമുക്ക് ആത്മലോകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമല്ല ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അത് വെളിപ്പെട്ടു ഇത് വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് ചില സഭാവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പാടിനെ കുറിച്ചും പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിലേറെയും ദേഹിയുടെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള മന മനോരോഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തോന്നലുകളാണ് അതിന് അവർ ആത്മീക പരിവേഷം നൽകി അതിനെ ആ പ്രവചനമായിട്ടും വെളിപ്പാടായിട്ടും ഒക്കെ മാറ്റുന്നതാ അല്ലാതെ അത് വാസ്തവത്തില് നമ്മുടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റാത്മാക്കളോട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു കഴിവിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ദേഹിയുടെ ഘടകങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മറ്റാത്മാക്കളോട് വ്യവഹരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാത്മാക്കളോടും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തോടുമൊക്കെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ മനുഷ്യന്റെ ഏക ഘടകം മനുഷ്യാത്മാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റേഡിയോയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശൂന്യതയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ആ വെയ്സിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ആന്റിനെ ഉണ്ട് റേഡിയോയുടെ ചിലതിന് അകത്തായിരിക്കും ചിലത് പുറത്തോട്ട് നീണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയായാലും അതിനൊരു ആന്റിനയുണ്ട് ആ ആന്റിനയാണ് ആ വെയ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ തരംഗങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യനിലുള്ള ആത്മാക്കളുമായിട്ട് വ്യവഹരിക്കാനും അതുപോലെ ദൈവത
അത് നമ്മൾ വീണു പോയപ്പോഴ് അത് മരിച്ചു പോയി ആ ശക്തി അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴ് അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വളർച്ച അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശാക്തീകരണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ കഴിവ് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പരിശു ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ആത്മാവിനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മറ്റാത്മാക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെടാനായിട്ട് കഴിയും റോമറ് എട്ടിന്റെ പതിനാറില് നമ്മുടെ ആത്മാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള സംസർഗത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആശയവിനിമയത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് എസ് എ കെയിൽ ഒന്നിന്റെ ഒന്നിലും അതുപോലെ ഒരു റെഫറൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ ആത്മാവിനാണ് ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴേ ആ ക ആ കഴിവ് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലരും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് കോരിഞ്ചർ ഏഴിന്റെ രണ്ട് കോരിഞ്ചർ ഏഴിന്റെ രണ്ട ഒന്നാം വാക്യത്തിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ കന്മഷമുണ്ട് ആത്മാവ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ കന്മഷമുണ്ട് അതിന്റെ പൂർണ്ണ ശാക്തീകരണം ഇതുവരെയും ആയിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ പൂർണ്ണ രൂപാന്തരണ രൂപാന്തരണി രൂപാന്തരീകരണത്തോടു കൂടെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും ദൈവത്തോടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്മുടെ ആൻറ്റിനെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ ആത്മാവിനെ പട്ടിണിയിടാനായിട്ട് പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആത്മാവിനെ ശക്തീകരിക്കാത്തവർ വിദ്യകളാണ് കാരണം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സംസർഗം പുലർത്താൻ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള ഏക ചാനലാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് അതിനെ വളർത്തുവാനായിട്ട് ശക്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവസഹായവും ദൈവവചനവും അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കുഴപ്പങ്ങള് കുറവുകള് ബലഹീനതകള് കണ്ടുണർന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ വളരത്തക്ക വിധത്തില് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവവചനം പാനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശാക്തീകരണം നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ വളരെ ശരീരകേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാ അതിന് അത്ര പൂശാനായിട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും മണിക്കൂറുകൾ ചെലവിടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ സോപ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെ നല്ല വസ്ത്രം ഉടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ സിക്സ് പാക്കും സെവൻ പാക്കും ഒക്കെ വരുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് പക്ഷേ ഈ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നവരാണോ എന്നിലുള്ള ആത്മാവ് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയെ പോലെ എല്ലും തോലുമായിട്ട് എന്നില് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ആശയവിനിമയത്തിന് ശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയാണോ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ തിരുവചന ആവോളം പാനം ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിക്കും ദൈവശക്തിക്കും കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് മാത്രമല്ല മറ്റു സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ദൈവവചനോപദേശം സ്വീകരിച്ച് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ടീച്ചബിൾ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിട്ട് തീർന്ന് താഴ്മയുള്ളവരായിട്ട് തീർന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ രൂപാന്തരത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആന്റിന നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് അതിനെ പട്ടിണിക്കിടരുതേ എന്നാൽ മനുഷ്യാത്മാവ് മറ്റൊരു വശത്ത് മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തവുമാണ് ബട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു മാൻ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം തന്നെ രണ്ട് ദിമോദയോസ് നാലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടി വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഹിം ദൈവം അവന് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തതാ അവന് സ്വന്തമായിട്ട് അവൻ പ്രൊസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ ദൈവം ഒരു ദാനം തരുമ്പോ എന്തോ ചെയ്യണം നല്ല സൂക്ഷിച്ച് വളർത്തണം നമുക്ക് തരുന്ന മറ്റ് ദൈവിക ദാനങ്ങളെ പലതിനെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതാ നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധയോടു കൂടെയാണ് അവരെ പരിപാലിക്കുന്നത് ദൈവപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമുക്കായിട്ട് നമുക്ക്
അതിനെ പരിപാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെ ശാക്തീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാര് അതിനെ ദുർബലമാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ അകത്തെ മനുഷ്യനെ പുതുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ആത്മാവില്ലാതെ ദേഹിക്കും ശരീരത്തിനും ദേഹമില്ല നമ്മുടെ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം ആത്മാവിലൂടാണ് ദേഹിയും ആത്മാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചവരാണ് ദേഹിയും ആത്മാവും പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മരിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ ശവശരീരം അല്ലെ ജഡം എന്നൊക്കെയാണ് നാട്ടുഭാഷയിൽ വായിക്കുന്നത് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച പോലെ വാസ്തവത്തിൽ ബൈബിളിലെ ജഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജഡമല്ല അത് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാലും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴ് ശരീരത്തിന് ലോകത്തിന് ലോകം പറയുന്ന ജഡം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശവശരീരം എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ആത്മാവ് നമുക്ക് ജീവൻ തരുന്ന ഘടകമാണ് മനുഷ്യാത്മാവ് ഉള്ളതിന്റെ പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പല പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് ഈ മനുഷ്യാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഒന്ന് ഇത് അത് പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ഈ ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല കഴിവുകൾ പല സ്ട്രെങ്സ് പല പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇത് മനുഷ്യനിലെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് പ്രോസ് ട്വന്റി ട്വന്റി സെവൻ നമ്മളിലെ സകല വെളിച്ചത്തിന്റെയും സകല നന്മ നന്മയുടെ ഉറവിടമാണ് മനുഷ്യനിലെ ദൈവിക പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടമാ ആത്മാവ് ഈ ആത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചത്തതാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത പെടാത്തവനില്ല ഇത് ചത്തതാണ് അവനില്ല ദൈവിക നന്മയുടെ ഉറവിടമില്ല ഇപ്പൊ ലോക മനുഷ്യരിലെ ഒരു നന്മയില്ലേന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചെന്ന് വരും അങ്ങനെ അർത്ഥമില്ല വാസ്തവത്തില് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആ നന്മ നന്മയുടെ അംശം ലോകത്തിൽ അനേകരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വാധീനം അവരിൽ എത്തുന്നത് ദേഹിയിലൂടെയാണ് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ദൈവവചനം പ്രസംഗിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയുടെ ഒരംശത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാകുന്നുണ്ട് അത് അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊള്ളരുതാത്തവരായ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ നൽകാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പൊ നല്ലയുടെ നന്മയുടെ അംശം കൊള്ളരുതാത്തവരിലും ഉണ്ടെന്നുള്ള തീർച്ചയാണ് അത് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തില് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ എങ്ങനെയോ കലർന്നു വന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ പാപികളായ മനുഷ്യർ പോലും കടമെടുത്തതാ അവരിൽ ഒറിജിനലായിട്ട് ദൈവിക പ്രകാശമില്ല ദൈവിക പ്രകാശം നമ്മളിൽ തരുന്നത് ദൈവം നമ്മളിൽ സൃഷ്ടിച്ച പരി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് അതുപോലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ ആത്മാവാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ജോബ് മുപ്പത്തിരണ്ട് യോഗ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദ സ്പിരിറ്റ് ഗിവ്സ് എസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ ആത്മാവാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവാണ് വൺ പീറ്റർ ത്രീ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പിന്നീട് കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ രക്ഷയുടെ കഴിഞ്ഞ കാല അർത്ഥത്തിൽ പറയാവുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യം നടക്കുന്നത് ആത്മാവിലാണ് മനുഷ്യാത്മാവിലാണ് രക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യാത്മാവിലെ രക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ജഡത്തിലെയും അതുപോലെ ജഡത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും അതുപോലെ ദേഹിയുടെയും രക്ഷ പിന്നീട് താനേ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് രണ്ടിന്റെ എട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ആ രക്ഷയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ആദ്യ ഘടകം അടിസ്ഥാന ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യാത്മാവാണ് മനുഷ്യാത്മാവിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷ പിന്നീട് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കില് നമ്മൾ സമ്പൂർണമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാനും നമ്മുടെ മനുഷ്യാത്മാവും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു പലപ്പോഴും പലർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയമാണ് എന്നാൽ റോമർ എട്ടിന്റെ പതിനാറില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് നമ്മൾ ദൈവമക്കളെന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴ് ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും മോനെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ ദൈവമകനാണ് നീ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നീ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് ദൈ ദൈവാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് പറയും അപ്പൊ നമ്മള
ഹൃദയ കാഠിന്യം സംഭവിച്ചിട്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നതും മനുഷ്യാത്മാവ് കേൾക്കുന്നതും ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത കടുകട്ടിയുള്ള വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്ന അനേകരെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ആവർത്തിച്ച് പാപം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമാണ് എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ലല്ലോ ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം നൽകുന്ന ഘടകം നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുസ്യൂതം നമ്മുടെ ആത്മാവോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മോനെ നീ ദൈവമകനാണ് നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ നമുക്കറിയാം ശബരീ സ്ത്രീയോട് പറയുമ്പോഴേ ഓഹനാൻ നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നില് ആ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലുമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിലേ ആരാധിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ആത്മാവിലല്ലാതെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ പലരും വിചാരിച്ചിരുന്നതും വള പലരും വളരെ വാശിയോടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതും ഏർ അപ്പം മുറിക്കുമ്പോഴ് സഭയിലിരുന്ന് ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളെന്നാണ് അത് പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതിനു നേരെ വിരുദ്ധമാ എന്താ കാര്യം ആരാധന ആത്മാവിലേ നടക്കത്തുള്ളൂ ആത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിലേ ഉള്ളൂ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യാത്മാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇനി അത് ദൈവാത്മാവ് എന്ന് ഒരാളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ദൈവാത്മാവും കുടികൊള്ളുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയില്ല സമൂഹാരാധന എന്നൊരാരാധനയില്ല പള്ളി ആരാധന എന്നൊരാരാധനയില്ല വ്യക്തിയിൽ മാത്രമേ ആരാധന നടക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ആരാധന നടക്കുന്നത് ആത്മാവിലാണ് ഇപ്പം തിരുമല സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു അവരിൽ എല്ലാവരിലും കൂടെ ഉള്ള ഒരാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് തിരുമല ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാം തിരുമല ആത്മാവ് എന്ന ഒരാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ തിരുമല സഭയുടേതായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് വർഷിപ്പ് പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു തിരുമല ആത്മാവും പട്ടമാത്മാവും അല്ലെ കോട്ടയം ആത്മാവും എറണാകുളം ആത്മാവും ഒന്നും ദൈവം നൽകിയിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സർവവ്യാപിയായിട്ട് ലോകത്ത് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളിലും കുടികൊള്ളുന്നവനായിട്ട് മനുഷ്യാത്മാവാണെങ്കിലും ഓരോ മനുഷ്യരിലും അധിവസിക്കുന്നു ആരാധന ഓരോ വ്യക്തിയിലുമാ നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സഭയിലിരുന്ന് ആരാധിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും സഭയിൽ ഒരുമിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ആത്മാവുള്ള അനേകർ കൂടി വരാമെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം അവരവരുടെ ആത്മാവിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചില ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കലം കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അനത്തി ഏർ ദേവനും ദേവിക്കും ഒക്കെ പൂജ അർപ്പിക്കുന്ന കാണാം ഏർ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരവരുടെ ആത്മാവിനെയും കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് സഭാ ഹോളിലോ അല്ലെ ഒരു വീട്ടിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടി വന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴും ആരാധന ആത്മാവിൽ തന്നെയാ അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ആരാധിച്ചാൽ പോരെ പോരാ അങ്ങനെ പോരാ എന്താ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര ഒരു ഓർക്കസ്ട്രയിൽ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒരാളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം വലിയ ഓർക്കസ്ട്രയിലൊക്കെ പത്തും ഏർ നൂറും വയലിൻസ്റ്റുകൾ തന്നെ കാണും അതിലൊരാള് വളരെ മിടുക്കനാണെങ്കിൽ ആ ആള് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും സ്വാധീനിച്ച് അതിമനോഹരമായ ഒരു കൊയർ സംഗീതം ഉണ്ടാകും എന്താ കാരണം ഒരാള് നല്ല പോലെ പാടുന്ന ഒരു വിദഗ്ധനാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് എല്ലാവരും അവരവരുടെ സംഗീതം ഉന്നതമാക്കി തീർക്കും അതുപോലെ ആരാധന ദൈവമക്കളായിട്ടുള്ളവര് ആത്മാവുള്ളവര് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളവര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോഴ് അവര് പറയുന്ന വാക്കുകളും അവര് പറയുന്ന ചിന്തകളും അവര് പാടുന്ന പാട്ടുകളും ഒക്കെ അന്യോന്യം സ്വാധീനിക്കുകയും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കൂടുതൽ ആഴമായിട്ട് ആരാധിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പം സമൂഹമായിട്ട് ആരാധിക്കാം പക്ഷെ സമൂഹമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നതും വ്യക്തി ആരാധന തന്നെയാണ് ഒരു ബൊക്കയില് അനേക പുഷ്പങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു നല്ല ബൊക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഇതെല്ലാം മണമുള്ള പുഷ്പങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിന്റെയും മണം വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഗന്ധം വേറെ വേറെ ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ആരാധന അവരവരുടെ ആത്മാവി തന്നെയാണ് അന്യോന്യം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ഒന്ന് യോഹനാന സുവിശേഷം നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്
ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് എത്ര വളർന്നതാണ് എത്ര ശക്തീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതനുസരിച്ചാണ് ആരാധനയുടെ ഗുണം ചുമ്മാതെ വന്നിരുന്ന് കുറെ പാട്ടുകൾ പാടിയാല് അല്ലെ തിരുവത്താഴം മുറിച്ചാല് അല്ലെ ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല് ആരാധനയാകത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മള് അനുദിനം എന്നോണം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശക്തീകരിക്കുകയും മാത്രമല്ല ആത്മാവിന് ധ്യാനാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ ആരാധന ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാധന വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഊട്ടി വളർത്തിയേ പറ്റൂ ശക്തീകരിക്കപ്പെട്ടേ പറ്റൂ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ഘടകത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ റോളുകൾ ഉണ്ട് ആ റോളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ ആ റോളുകൾ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാധിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിന് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശാക്തീകരണം അതിപ്രധാനമാണ് അതിന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുകയും നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുകയും വേണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അതേ വെവിലങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അദമ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അപ്പം ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധന ഹൃദ്യമാകത്തില്ല ആരാധന ഹൃദ്യമായില്ല എന്നാ കുഴപ്പം ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണ് നമ്മള് ഇത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവയെ സേവിക്കുന്നവർ അവയെ പോലെ തന്നെ അവയെ സേവിക്കുന്നവർ എന്തിനെയാ വിഗ്രഹത്തെ സേവിക്കുന്നവര് വിഗ്രഹത്തെ പോലെ ആയി തീരുമെന്നാ പറയുന്നേ സേവിക്കുക എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു നിന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പദമാ ഗ്രീക്കില് ലാറ്റ്രിയോ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ പദം തന്നെയാണ് സേവിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവര് ദൈവത്തെ പോലെ ആയി തീരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയാ നമുക്കറിയാം ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളി ഭ്രാന്തന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെ ആരാധിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഷോട്ട് പോലൊക്കെ അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ശ്രമിച്ചാണ് അവര് വളർന്നു വളർന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴ് അവരെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുന്നത് ശിഷ്യനും മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരായി തീരണം എത്രയധികം അവനെ ആ ആരാധിക്കുന്നുവോ എത്രയധികം അവനെ ഉപാസിക്കുന്നുവോ എത്രയധികം അവനോട് ബഹുമാനം തോന്നുന്നുവോ എത്രയധികം അവനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുവോ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആരാധന വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ആരാധന വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവനെ പോലെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ അവഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യാത്മാവിന് എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചയോടുകൂടെ എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നു എന്നുള്ളതുകൂടെ നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് അനുസ്യൂത മാർഗനിർദ്ദേശം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അത് വീണ്ടും കിട്ടി തുടങ്ങുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ വെയിലെങ്ക് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആന്റിന ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം നമ്മള് റോമാലയൻ എട്ടിന്റെ വനാൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്യമാണല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നു അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തില്ല അപ്പം വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഴിവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ഗൈഡൻസ് നീ മരത്തിന്റെ പഴം പറിച്ചു തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കൽപ്പന പോലും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിലൂടെ ആയിരിക്കണം അവന് ലഭിച്ചത് ആത്മാവും ആത്മാവും കൂടെ സംവേദിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം കിട്ടാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അത് സൗമ്യതയും സാവധാനതയും ഉള്ളതാണ് ജെന്റിൽ ആൻഡ് ക്വയറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ നാലില് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജെന്റിൽ ആൻഡ് ക്വയറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അതായത് സൗമ്യതയും സാവധാനതയും ഉള്ള ഒരാത്മാവാണ് ഭക്തയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലക്ഷണം വാസ്തവത്തില്
വളരെ ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിനെ പുതുക്കാനായിട്ട് അവന്റെ ജഡത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവൻ ഇടിച്ചു കയറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല അവൻ സൗമ്യതയും സാവധാനതയും ഉള്ളവനാണ് അതേ സ്വഭാവം വീഴ്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ നം മുമ്പേ നമ്മുടെ ആത്മാവിനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ് സൗമ്യതയും സാവധാനതയും സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഏ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുമുള്ള ഒരാത്മാവ് ആയിരുന്നു വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളത് അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മുഴുവൻ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ മനുഷ്യാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടി അതനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യനെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു റോമർ എട്ടിന്റെ പതിനാല് നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോരിന്റെ രണ്ടിന്റെ പതിനാല് യാക്കോ മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് അതുപോലെ യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ ആറ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആ സൂചനയുണ്ട് മനുഷ്യനെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് അനുസ്യൂതം ലഭിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നടക്കാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കീഴടക്കി വെച്ചിട്ട് ജഡികന്മാരായിട്ട് തീർന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് നടക്കില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം അപ്പം വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ വളരെ സൗമ്യതയുള്ള സാവധാനതയുള്ള ഒരാത്മാവായിരുന്നു അതേസമയം വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ആത്മാവ് മരിച്ചുപോയി ഏർ മനുഷ്യാത്മാവ് മരിച്ചുപോയി ഏഹ് ഫെസിലേഖനം രണ്ടിന്റെ ഒന്നില് നാം മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാ നമ്മള് അന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴ് പഴം പറിച്ചു നിന്നപ്പോഴ് മനുഷ്യനുണ്ടായ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അവന് ശരീരത്തിന്റെ മരണം അപ്പോഴേ ആരംഭിച്ചു അത് ആദാമിനെ സംബന്ധിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് അത് അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തി ആത്മീക മരണം അന്ന് ആരംഭിച്ചു അത് രണ്ടാം മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടു മരണങ്ങള് ഒറ്റ പാപത്താൽ അവന് ലഭിച്ചു ആത്മാവ് അവൻ പാപം ചെയ്തപ്പം മരിച്ചു മൂന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ആത്മാവിനും പാപമുണ്ട് പലപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മാവ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പല വേദികളിലും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആത്മയുടെ ആത്മാവിൽ പോലും ഏർ പങ്കലതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലിനതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദാമിന്റെ ആത്മാവ് ജഡത്തിന് കീഴ്പെട്ടു അതായിരുന്നു അതിന്റെ തെറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് ആത്മാവ് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നിന്റെ നാലില് നമ്മൾ അതിന്റെ സൂചന കാണുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മാവ് ജഡത്തിന് കീഴ്പെട്ടു പോയി അതാണ് ആത്മാവിന് പറ്റിയ തെറ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചല്ലേ നേരിട്ട് തന്നതല്ലേ അപ്പൊ അത് മാത്രമെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും ബാക്കി ദേഹവും ദേഹിയുമേ നരകത്തിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ആത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവ് ആദമിന്റെ അവയുടെ ആത്മാവ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാവ് മൃതാവസ്ഥയിലാണ് ആ മൃതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം അത് ജഡത്തിന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് തുള്ളിയിട്ട് അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ലൂസാക്കി കൊടുത്ത് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യാൻ ഇടയായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് വളരെ ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ജെന്റിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ജഡത്തിന് അത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം സാധിച്ചു കാണും പിശാജിന്റെ ആ ആ ടെംപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനം അത്ര ശക്തമായിരുന്നു കാണുമായിരിക്കണം ഏതായാലും നമ്മുടെ ജഡത്തിന് കീഴടങ്ങി എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് പറ്റിയ തെറ്റ് ഇനിയും ദേഹിയും മനുഷ്യാത്മാവ് ഒട്ടിച്ചേർന്നു ദൈവവചനത്താൽ മാത്രമേ അവയെ വേർതിരിക്കാനാവൂ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുക സയാമി സിരട്ടകളെ പോലെ അവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പങ്കുകാരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇല്ല അതല്ല വേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചുമതല നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കണം ഇപ്പഴ് നമ്മുടെ ഡിസേസ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജഡമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ദേഹിയുടെ അംഗീകാരത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ദേഹിയുടെ അതുപോലെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ വർഗം വർദ്ധിച്ചു വരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബക്കാര് വർദ്ധിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ദേഹിയുടെ ആഗ്രഹമാണ്
മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദേഹി മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ചൽപ്പടിക്ക് വന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല വീഴ്ചയോടെ മുഴുവൻ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഈ നിയന്ത്രണം ദേഹി ഏറ്റെടുത്തു ഒന്ന് പോയിന്റെ രണ്ടിന്റെ പതിനാലില് നമ്മള് പ്രാകൃതര എന്ന് പറയുന്ന ആ പദപ്രയോഗം സൂചിക്കോസ് എന്നാ വായിക്കുന്നത് അതായത് ആ സോളിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ദേഹിക മനുഷ്യരെന്നാ വായിക്കുന്നത് ദേഹിക്ക് കീഴടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് പാപം ഒരാള് പാപിയായിരിക്കുമ്പോഴ് ദേഹിയാണ് നിയന്ത്രണം അവന്റെ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവന്റെ സ്ഥാനമോഹം സഭയിൽ മൂപ്പനാണോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂപ്പനായാലും പോരാ പ്രധാന മൂപ്പനാണോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്നെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അതുപോലെ ദേഹിയുടെ അനേക രഹസ്യ പാപങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം അതുപോലെ കപടഭക്തി ഉള്ള പാപം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് വലിയ ഭക്തനാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് രഹസ്യ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ദേഹിയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദേഹി നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് എന്നും നമ്മള് സോളിഷായിട്ട് ദേഹിക മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും ഏർ മറ്റ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളവരും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല കാർണൽ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നവർ നാച്ചുറൽ മാനിനെ പോലെ ഏർ സൂചിക്കോസുകളെ പോലെ ദേഹിക മനുഷ്യരെ പോലെ കഴിയുന്ന വിശ്വാസികൾ എന്ന അപ്പം സാധാരണ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സൂചിക്കോസാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് സൂചിക്കോസ് അല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ദേഹിക മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവര് ദേഹിക മനുഷ്യരെ പോലെ ദേഹിയെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം ദേഹി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ദേഹിയുടെ ഓരോ ഘടകങ്ങൾക്കും ഇതിൽ വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓരോന്നിനെയും നിലയ്ക്ക് നിർത്തണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാറാകണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചത് ദൈവാത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചത് അനുസരിച്ച് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകണം വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകണം ഏർ അവിശ്വാസിയുടെ ആത്മാവ് മരിച്ചതാണ് ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോഴ് ആത്മാവ് പുതുക്കപ്പെടുന്ന ഫേസിയർ നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നില് പുതുക്കപ്പെടുന്ന റിന്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനൊരു പുതുക്കം വേണം അത് പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെയ്വ് ലെങ്കിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരണം അകത്തെ മനുഷ്യൻ നാൽക്കുനാൾ ശക്തിപ്പെടണം അങ്ങനെ നമ്മള് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള് ദൈവവചനത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങള് മുഴുവനും ശിരസ വഹിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരണം ഇതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഇതാണോ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മള് ദേഹ്യ നമ്മള് നമ്മുടെ ആത്മാവ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രാപിച്ചവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഏർ നമ്മള് ഏർ ദേഹിക മനുഷ്യരായിട്ടല്ല ആത്മികരായിട്ട് ന്യൂമാറ്റിക്കോസ് ആയിട്ട് ആത്മികരായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ആ ആത്മികർ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ട മനുഷ്യാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായി തീരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന വിശ്വാസികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം പേരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേരും ദേഹിയെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാ ദേഹിയ മുന്നണിക്കുന്നത് അവരുടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ദാതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാവല്ല അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരുടെ ദേഹിയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കേണ്ടി പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലെ ഷണ്ടം ഷണ്ട അതാണ് ഐക്യതക്കുറവ് അതാണ് സ്ഥാനമോഹം അതാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലെ സകല ദുർമാർഗങ്ങളുടെയും സകല കുഴപ്പങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ പാപം കുത്തിപ്പൊക്കി ആഘോഷിച്ച് അതിൽ സമ്മി സന്തോഷിക്കുന്നതിന്റെയും എല്ലാം കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് തന്നെയാണ് ഏർ നമ്മുടെ ആ രക്ഷയ്ക്ക്
അത് മനുഷ്യാത്മാവിൽ നടക്കുന്നതാണ് നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല ദൈവത്തിനാണ് അതിലൂടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യാത്മാവാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് രക്ഷയുടെ ആ ആദ്യത്തെ പടിയിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യാത്മാവാണ് അതിന് നീതീകരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ബൈബിളില് ഫാസ്റ്റൻസിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നടക്കുന്നത് മനുഷ്യാത്മാവിലാണ് നടത്തിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല ദൈവത്തിനാണ് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതോടുകൂടെ നടക്കുന്നത് വിശദീകരണം മൗതീകരണവും ഏതായാലും ദൈവം സഹായിച്ചാല് നമ്മൾ പിന്നീട് ചിന്തിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ആദ്യത്തെ പടി അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യാത്മാവിലാണ് നടക്കേണ്ടത് അത് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് അത് മനുഷ്യാത്മാവിലാണ് നടക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നീക്കപ്പെടുകയാണ് പുതുക്കിയ മനുഷ്യാത്മാവ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു തുടങ്ങും എന്നാൽ മനുഷ്യ മനസ്സിന് ഇച്ഛ ഉപയോഗിച്ച് ആത്മാ നിയന്ത്രണത്തെ ചെറുക്കാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അലംഭാവത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനിയും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടന്നുകൊള്ളും എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തില് നമ്മൾ സ്വയേച്ഛ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രീ വില്ല് ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചവരല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ആ അവകാശം ഇപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് പോലും അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ ചെറുത്ത് അവന്റെ ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ദേഹിയുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവി നാം ജീവിക്കുമ്പോഴ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് മലിനമാകും എന്നുള്ള തീർച്ചയായും രണ്ട് കൊരിന്റെ ഏഴിന്റെ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ മലിനതയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തീർത്തു തരും എന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല നമ്മളെ മഹുദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴ് ഇതും തീർത്തു തരും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നിത്യതയിൽ മുഴുവന് ഒരു കടമായിട്ട് ഒരു റിഗ്രറ്റായിട്ട് നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ നിത്യതയിൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെന്നും കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഏർ നമ്മള് നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും നമ്മൾ ഈ ശോഭയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് വായിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നമ്മളെ തന്നെ ഓർത്തു നോക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മനുഷ്യാത്മാവിനെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചു അത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായിട്ട് ദൈവം ചെയ്തതാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പകരമായിട്ട് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് വലിയ വലിയ നിത്യമായ മാനങ്ങളാണുള്ളത് കാരണം സർവജ്ഞാനിയായ കർത്താവ് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ ആ കഷ്ടത്തിന് ഏർ സകല കാലത്തേക്കുമുള്ള നിത്യതയോളമുള്ള ആഴമുണ്ട് കാരണം നിത്യതയിൽ തന്നെ കർത്താവിന് ഈ വേദനയെ കുറിച്ച് സമ്പൂർണമായിട്ടും അറിയാമായിരുന്നു അവന് ഇൻ റിയാലിറ്റി ഹി വാസ് ടേസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം എറ്റേണിറ്റി കർത്താവ് നിത്യത മുതൽ അനുഭവിച്ചാണ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആത്മാവിൽ മാലിന്യമുള്ളവരായിട്ട് തീർന്ന് ജഡം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കത്തക്ക വിധത്തില് നമ്മളെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താല് നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും നിത്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ പ്രതിശാന്തി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രജിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല ശരിയാ നിത്യതയിൽ ഓരോ ദിവസം അടി കിട്ടുന്ന പരിപാടിയില്ല ശിക്ഷയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവരവർക്ക് തന്നെ അയ്യോ എനിക്കിതിൽ എത്രയോ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ള റിഗ്രറ്റ് അത് നമ്മളെ വേട്ടയാടും എന്നുള്ളത് മറക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വിലയേറിയതായിട്ട് എണ്ണി നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആളെന്നുള്ള ഉള്ളത് കാര്യം കരുതി അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ദൈവോധന വായനയിലും ദൈവോധനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിമന്ത്രണങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തും നമുക്ക് അനുദിനം എന്നോണം അകത്തെ മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അവന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടും തിരുമല സഭയുടെയും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ